Tell me please, uh, Dr. Mustafa Atabey, which are the causes of obesity? Why people uh, become overweight? Care sunt cauzele obezității? De ce oamenii tind să devină supraponderali? It comes from the lifestyle styles, basically. Uh, like, de stilul de viață. Now, nowadays, we don't spend much time uh, like moving. We don't eat uh, like healthy food. This thing is actually is uh, making people uh, get uh, weight uh, fast and get a very bad uh, fat fast. Pentru că mâncăm prost, tindem iată also, să câștigăm greutate. Also we need to understand the genetic factor is also is here, but not that important like it's uh, lifestyle, but it's important also. The stress factor you said? Uh, Genetic, genetic stress, genetic ah, factor. Genetic. Uh, pe, dincolo de ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos, uh, domnul doctor Atabei ne transmite că și din punct de vedere genetic uh, uh, această problemă a supraponderalității uh, uh, se moștenește așadar. Yes? Also you, need to under... also, you need to understand this thing, that after the surgery, if the patient continue the lifestyle like it was before, The, all the weight can come back. So this uh, surgery is not actually the... Uh, it's, it's not a miracle. Not, exactly. So uh, with this surgery, per patient supposed to understand that he needs to change all his life. Because this 20% of his uh, stomach uh, can get bigger. So if the patient after three months after, after the surgery can start eat again and do not exercise and do not do, do, do anything to stay in their... Uh, Normal weight, he will be fat again. Practic, ceea ce ni se transmite de către domnul doctor Atabe este că o persoană care a suferit o astfel de intervenție chirurgicală trebuie să aibă foarte mare grijă după intervenția propriu-zisă, să adopte un stil de viață sănătos, să facă mișcare, pentru că în caz contrar, kilogramele pe care le-a avut se pot acumula din nou. Și de ce? Pentru că chiar dacă 80% din stomac este extirpat și rămân 20%, stomacul fiind un mușchi, ca atare, el se poate mări în funcție de cantitatea de hrană ingerată și se poate ajunge la kilogramele pe care persoana le-a avut înainte de intervenția chirurgicală.